യഥാർത്ഥ ബാഹുബലി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത്രേ ബാഹുബലി അഥവാ ഗോമദേശ്വർ ഉയരം കൊണ്ടും വലുപ്പം കൊണ്ടും ഒന്നിനും തകർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കുന്നിൻമുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒറ്റയ്ക്കൽ പ്രതിമ കർണാടകയിലെ ഹാസൻ ജില്ലയിൽ ഇന്ദ്രഗിരി കുന്നിൻമുകളിലാണ് ഗോമദേശ്വർ ഒരു അത്ഭുതമായത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കൽ പ്രതിമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തിന്റെയും ഭാഗമായ ഈ ബാഹുബലിക്ക് നിഗൂഢതകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ശ്രാവണബലഗോളയിലെ ഈ ബാഹുബലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന ഇടങ്ങളിലൊന്ന് ശ്രാവണബലഗോള ജൈനമത വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കർണാടകയിലെ ഹാസൻ ജില്ലയിൽ ചന്നരായ പട്ടണത്തിന് സമീപത്തായാണ് ഇവിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്തിരിക്കുന്ന ബാഹുബലി അഥവാ ഗോമദേശ്വരന്റെ പ്രതിമയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ തീർത്ഥാടകർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും സഞ്ചാരികൾക്കുമൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നത് വിന്ധ്യാഗിരിയുടെ മുകളിലാണ് ഈ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു കുന്നുകളും അതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുളവും ചേർന്നതാണ് ശ്രാവണ ബലഗോള ചന്ദ്രഗിരി വിന്ധ്യാഗിരി എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ കുന്നുകളുടെ പേര് വിന്ധ്യാഗിരിയുടെ മുകളിലാണ് ഗോമദേശ്വര പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനിടയിലാണ് കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബലഗോള എന്നാൽ വെളുത്ത കുളവും ശ്രാവണ ബലഗോള എന്നാൽ സന്യാസിമാരുടെ വെളുത്ത കുളവും എന്നാണ് അർത്ഥം ഗോമതന്റെ നഗരമെന്നും ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നു ബാഹുബലി അഥവാ ഗോമദേശ്വരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജൈനമത വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ആദ്യ തീർത്ഥങ്കരനായ ഋഷഭന്റെ നൂറു പുത്രന്മാരിൽ രണ്ടാമനാണ് ബാഹുബലി അഥവാ ഗോമദേശ്വരൻ എന്തിനാണ് ബാഹുബലി എന്ന ആളെ ഇത്രയധികം ആരാധിക്കുന്നത് എന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് അയോധ്യ പതിയായിരുന്ന ഋഷഭത ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മയെയും ക്ഷണികതയെയും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം രാജ്യ പുത്രന്മാർക്ക് പങ്കുവെച്ച് സന്യസിക്കുവാൻ പോയി അങ്ങനെയിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത പുത്രനായ ഭരതന് ചക്രവർത്തിയാകുവാൻ ആഗ്രഹം അതിനായി ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി എത്തിയെങ്കിലും സഹോദരന്മാർ മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ തുണച്ചില്ല ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ഒരാൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാരും സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയി അതായത് ഋഷഭന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായ ബാഹുബലി മാത്രം രാജ്യം അടിയറവ് വയ്ക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു ഒടുവിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ അഹിംസയുമായി ഒത്തുതീർപ്പിന് വന്നവരുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനും പകരം മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലൂടെ വിജയയെ കണ്ടെത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചു നേത്രയുദ്ധത്തിലും ജലയുദ്ധത്തിലും മല്ലയുദ്ധത്തിലും ബാഹുബലി തന്നെ വിജയിച്ചു എന്നാൽ ബാഹുബലി തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ നിരാശപ്പെടുത്താതെ തനിക്കുള്ള സർവ്വതിന്റെയും അവകാശമായി അദ്ദേഹത്തെ തീരുമാനമിട്ട് സന്യാസത്തിന് പോയി പൂർണ്ണ നഗ്ന പ്രതിമയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു കാലത്തെ ഇവിടം ഭരിച്ചിരുന്ന ഗംഗാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മന്ത്രിയും സൈന്യാധിപനുമായ ചാമുണ്ടനായാണ് ഗോമദേശ്വരനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഈ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒറ്റക്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമയും ഗോമദേശ്വരന്റേതാണ് പതിനെട്ട് മീറ്റർ നീളമാണ് ഇതിനുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അരിഷ്ടനേമി എന്ന പേരായ ഒരു ശില്പിയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് മുഖത്ത് ചെറിയ ഒരു പുഞ്ചിരിയുമായി ശരീരത്തിൽ കൈകൾ തൊടാതെ താഴ്ത്തിയിട്ട് പാദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കയോത്സർഗം എന്നാണ് ഈ നിൽപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരം വെടിയുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള അവസ്ഥയായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് യക്ഷകളും യക്ഷിണിയും ബാഹുബലിയുടെ പ്രതിമയ്ക്കരികിൽ എത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പാദങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുവാനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകളുടെ പ്രതിമയും ഇതിനടുത്തുണ്ട് യക്ഷനും യക്ഷിണിയുമാണ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് താഴെ നിന്ന് കരിങ്കലിൽ കൊത്തിയ അറുനൂറ്റി അൻപത് പടികൾ കയറി വേണം പ്രതിമ നിൽക്കുന്നിടത്ത് എത്തുവാൻ അന്വേഷണ ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ